ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ വെയ്വ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് വെയ്വ് ഈസ് എ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വിച്ച് ട്രാൻസ്ഫർ എനർജി ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അനദർ രണ്ട് ടൈപ്സ് വെയ്വ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് വെയ്വ് ആൻഡ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ വെയ്വ്സും അതിന് എക്സാമ്പിളൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് വെയ്വ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫ്രീക്വൻസി ടൈം പീരീഡ് വെയ്വ് ലെങ്ത് ഓക്കെ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യം ഫ്രീ വൈബ്രേഷനാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ വൈബ്രേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് വെയ്വ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനും അതിൻ്റേതായ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് സ്വതന്ത്രമായി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതായത് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അത് സ്വതന്ത്രമായി വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ അതായത് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റിനും അതിൻ്റെതായ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് അതിൻ്റെ സ്വന്തം ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും അതിലാണ് അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അത്തരം വൈബ്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് ഇൻ ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് എ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ഇപ്പം ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെയ്വ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് എക്യുപ്മെൻസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ ലാബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു യു ഷേപ്പിലും പിന്നെ അതിനൊരു റോഡും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഫോൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ഇനി അത് അറിയാത്തവർ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പി നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യും അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതൊക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലാണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്തരം വൈബ്രേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഇൻ ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എക്സാമ്പിൾ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് എ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോൾസ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ ഇപ്പോൾ ഫോൾസ് ഇപ്പോൾ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യൽ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമത്തേതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഓക്കെ അത്തരം വൈബ്രേഷനാണ് നമ്മൾ ഫോൾസ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ എന്താണ് ഫോൾസ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ അപ്പോൾ ദ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് എൻ ഒബ്ജക്ട് ഡ്യൂ ടു അനദർ വൈബ്രേറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റ് മറ്റൊരു വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു വസ്തു വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഫോൾസ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ വരുന്ന വൈബ്രേറ്റിംഗ് ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ എ ടേബിൾ ദ ടേബിൾ സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു വൈബ്രേറ്റ് അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ എന്താണ് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ അങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ടേബിളിനെ വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ടേബിൾ എന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യൽ തുടങ്ങും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ട്യൂണിംഗ് ഫോർക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടേബിളിനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടേബിളിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ എന്താണ് ഫോൾസ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ആൻഡ് ഫോൾസ്ഡ് വൈബ്രേഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് റെസണൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് റെസണൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏതൊരു വസ്തുവിനും അതിൻ്റെതായ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒന്നാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് ഈക്വലായി വന്നാൽ ഓക്കെ അതായത് ആദ്യം ഒരു വസ്തു വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെതായ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ മറ്റൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനുമേ വെക്കുമ്പോൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും
വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് ഒന്നാമത്തെ വസ്തു എന്താണ് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വസ്തു അപ്പോൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാം ഒന്നാമത്തെ വസ്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ വസ്തുവിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഏകദേശം ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ വസ്തു എന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യൽ തുടങ്ങും എങ്ങനെ വിത്ത് മാക്സിമം ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് ദാറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് റസണൻസ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മൂന്ന് കേസുകൾ ഒന്ന് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ഫോൾസ് വൈബ്രേഷൻ റസണൻസ് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ഫോൾസ് വൈബ്രേഷൻ റസണൻസ് ഇനി അടുത്ത് വേറെ സെക്ഷനാണ് പ്രോഗ്രസീവ് വെയ്വ്സ് വെയ്വ്സ് വിച്ച് ട്രാവൽ ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്രം എ സോൾസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് എനർജി ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ ഓക്കെ അതായത് പ്രോഗ്രസീവ് വെയ്വ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അതങ്ങനെ പോവാണ് ട്രാവൽ ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്രം എ സോൾസ് സോൾസ് എന്ന് തുടങ്ങി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് എനർജി ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻ്റിലേക്ക് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം വെയ്വ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പ്രോഗ്രസീവ് വെയ്വ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പ്രോഗ്രസീവ് വെയ്വ്സ് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രസീവ് വെയ്വ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് അതങ്ങനെ മറ്റു അങ്ങനെ പോയി ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോയി കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേഷണറി വെയ്വ്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റേഷണറി വെയ്വ്സിന് ആ പിക്ചർ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ട് വെയ്വ്സ് കൂടി ചേർന്ന ഒരു വെയ്വുള്ള ചിത്രം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു വെയ്വ് ഇങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവുക അവിടെ നിന്നൊരു വെയ്വ് ഇങ്ങോട്ടും വരിക അപ്പോൾ കൂടി ചേർന്ന ഈ പിക്ചറിലുള്ള മാതിരി വെയ്വ് കിട്ടും മനസ്സിലാവുണ്ടോ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രസീവ് വെയ്വ് എന്തായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റേ സ്ഥലത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടൊരു വെയ്വ് പോവുകയും അവിടെ നിന്നൊരു വെയ്വ് ഇങ്ങോട്ട് വരികയും ചെയ്യുകയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും പാടെ കൂടി ചേരും അങ്ങനെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് സ്റ്റേഷണറി വെയ്വ്സ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് വെയ്വ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് സ്റ്റേഷണറി വെയ്വ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റേഷണറി പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ് പ്രോഗ്രസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റേഷണറി പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ രണ്ട് വെയ്വ്സ് കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വെയ്വ്സ് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കടന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും അതെന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് എനർജി ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തില്ല ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം എന്താണ് സ്റ്റേഷണറി വെയ്വ്സ് സ്റ്റേഷണറി വെയ്വ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ടു ഐഡൻറ്റിക്കൽ വെയ്വ്സ് ട്രാവൽ ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ സു സ്റ്റേഷണറി വെയ്വ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ അപ്പോൾ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വെയ്വ്സ് കൂടി ചേരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയാം ഐഡൻറ്റിക്കൽ വെയ്വ്സ് ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് വെയ്വ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് സ്റ്റേഷണറി വെയ്വ്സ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സ്റ്റേഷണറി വെയ്വ്സ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദേ ഡു നോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് എനർജി ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ അപ്പോൾ എന്താണ് അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ കടന്ന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്യാം സ്റ്റേഷണറി വെയ്വ്സ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പോയിൻറ്റേക്ക് എനർജി ട്രാൻസ്മിഷൻ നടത്തുന്നില്ല ദ പോയിൻ്റ് വേർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈസ് സീറോ ഈസ് കാൾഡ് നോട്ട് അപ്പോൾ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അതായത് നടുവിലുള്ള ആ വരല്ലേ അതാണ് എന്ത് ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വെയ്വിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത പോയിൻ്റ് അതായത് ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് സീറോ ആവുന്ന പോയിൻ്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത്
okay pin the distance between node and anti node is lambda by 4 the lambda is the lambda is the wavelength for a wave in the length in a number of the wave length on the bar in the picture of the Nokia comments low where you know the anti node where a wave in the call bargain down okay where a wave on the partner area within the thoughting him over the boy pinatana deep boy mokmatana teacher than other wave I think the park the old lo either Dandy nodular Tamila Dura. Picture no came and slow. Dandy nodular Tamila Tradura and Dow. Very wave in the Pagadian Adindi Pagadian and the Andy nod on the nodware. Pronounce Lele. Upon the low Kal Bagulu. Le wave in the Kal Bagan and the nod to Andy nod killer Dura. Upper distance between a nod and Andy nod is Lambda by four. Ethrana. Lambda by 4. Distance between two consecutive nodes or anti node is Lambda by 2. Upon the Lambda by 2, wave in the Pagdi. Lambda na wavelength, the wavelength in the Pagdi. Either Mudale either way, two consecutive nodes. Add the third third under nodal Tamila Dura Trenan, Lambda by 2. Along add the third third under anti nodal Tamila Trenan. Lambda by 2. Okay, random then then lambda by 2. Our character and then stationary waves are and uh, waves over the opposite direction of one the code chamber and either way polar light and the waves of the chamber and then down the way stationary waves and down the way. Now characteristics on the in the lower point in the material point again energy transmission not the nila displacement is zero. Either amplitude is zero, another end of the barana, the node nor another, maxima on the than anti node, node model anti node where a dura trena lambda by four. Then the nodal cadello, and the anti nodal cadello la galatina macan the barayam. Etrena lambda by two. Okay. Then okay. Thank you.